அமேசிங் தமிழின் அன்பு வணக்கங்கள் பச்சை முள்ளில்லா மூங்கில் வளர்ப்பும் அதன் பயன்களும் என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் பார்ப்போம் மரப்பயிர் என்று சொல்லக்கூடிய மூங்கில் உண்மையில் ஒரு புல் வகையை சார்ந்ததாகும் இந்த புல் இன வகை மூங்கில் பயிரை வளர்ப்பதால் நமது சுற்றுப்புற சூழல் மிகவும் குளிர்ச்சியாக இருப்பதோடு காற்றில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடின் அளவை குறைத்து ஆக்சிஜனின் அளவை அதிகரிக்க செய்கின்றது இவ்வாறு ஆக்சிஜன் அளவை அதிகரித்து கார்பன் டை ஆக்சைடின் அளவை குறைப்பதால் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டை குறைக்க இது ஏதுவாக இருக்கும் மற்ற தாவர பயிர்களை ஒப்பிடும் பொழுது இந்த மூங்கில் வளர்ப்பும் அதன் பராமரிப்பும் மிகவும் எளிது மூங்கிலை நடவு செய்து சில நாட்களுக்கு மட்டும் பராமரிப்பு கொடுத்தால் போதுமானது மிக குறைந்த நீர் தேவையிலேயே அதிக அளவு வளர்ச்சி அடையும் தன்மை கொண்டது இந்த மூங்கில் தாவரம் இத்தகு எளிய வளர்ப்பு முறையும் அதிக பயனும் கொண்ட இந்த மூங்கிலை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் மூங்கில் கணு அமைப்பு கொண்டு வளர்வதால் ஒவ்வொரு கணுவிலிருந்தும் ஒரு புதிய தாவரம் வளர்க்க முடியும் புதிய மூங்கில் தாவரங்களை உருவாக்குறதுக்காக நம்ம தோட்டத்தில் உள்ள பச்சை மூங்கிலோட பக்க கிளைகளை கட் பண்ணி ரெண்டு அல்லது மூணு கணு இடைவெளி விட்டு சின்ன சின்ன தொண்டுகளாக எடுத்து அதை நம்ம நடவு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பக்க கிளைகளெல்லாம் கட் பண்ணி நேர்வாட்டில் வளர்கிற பச்சை மூங்கிலோட குச்சிகள் தான் இதிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சின்ன குச்சிகளை தான் நாம் பதியத்திற்கு பயன்படுத்தியிருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஒரே செடியில் வந்த நிறையா மூங்கில் தூறுகள் இந்த தூரில் கொஞ்சமாக கிளைகளை எடுத்து கட் பண்ணி நம்ம பதியம் போடுறதுக்காக குச்சிகள் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த குச்சிகளை ஒரு நாள் தண்ணியில் ஊற போட்டு அடுத்த நாள் நம்ம அதை எடுத்து மண்கலவை தயாரித்து பாக்கெட்டில் பதியம் போட்டு வச்சுருக்கோம் தயாரித்த மண்கலவையில் ஒரு பாகம் மாட்டு சாணமும் ரெண்டு பாகமும் மண்ணும் கலந்து எடுத்திருக்கோம் மற்ற செடிகள் மாதிரி சரிபாதியான அளவு உரம் தேவை இருக்காது கொஞ்சமாக உரம் இருந்தாவே இது நல்லா வேர் பிடிச்சி உயிர் பிடிச்சி வளர ஆரம்பிச்சிடும் மூங்கில் குச்சியை பதியம் போடுறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வெட்டி தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டோம் அடுத்த நாள் மண்கலவை தயாரித்து பேக்கெட்டில் அடைச்சி அதில் ஒரு கணு மட்டும் மண்ணுக்குள்ளே பதியிற மாதிரி அழுத்தி வச்சு மேற்பகுதி வெட்டின இடத்துல காயாமல் இருக்கிறதுக்காக மாட்டு சாணம் பூசி விட்டுருக்கோம் மூங்கில் நாம் பதியம் போடும்போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா அதோட கணு பகுதியோட வளர்ச்சி மேல் நோக்கி இருக்குதா என்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் மூங்கில் குச்சிகளை பதியம் போட்டதுக்கப்புறம் நிழல்பாங்கான இடத்துல எடுத்து வச்சு தண்ணீர் விட்டால் போதும் நம்ம பதியம் போட்டிருக்க மூங்கில் குச்சிகள் எப்படி வளர்ந்துருக்கு வளர்ந்த மூங்கில் குச்சிகளை நம்ம எப்படி தோட்டத்தில் நடவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோ பதிவில் பார்ப்போம் அமேசிங் தமிழின் அன்பு வணக்கங்கள்